Buah-buahan yang biasanya paling banyak diminati pak sama tengkula apa pak? Kalau buah-buahan tapi belum ada di sini. Apa itu pak? Ya apa itu? Buah-buahan yang yang tahunan itu ya artinya. Kalau di sini jambu itu diminati. Kalau untuk ini masih bisa dibilang lahan gambut nggak sih pak? Atau bukan lagi nih? Bukan, lahan, ini. lahan pasang surut ya? ya pasang surut. Uh -uh. Paling cocok buah itu kalau lahan pasang surut itu apa sih pak? Ya tahu lah. Bu. Kurang tahu ya. ya. Tapi maksudnya yang sejauh ini yang paling subur, jeruk itu? Paling subur ya jeruk, jeruk nipis, lemon itu bisa. Paling cepat berbuah ya, juga cepat, kayaknya ya? Seperti itu. Uh yang selalu gagal pak, yang bapak tanam tapi kayaknya masih susah tumbuhnya, bahkan kurus, lalu mati, ada nggak pak? ya kalau yang tanaman tahunan nggak ada, ya tapi kendalanya ya agak kurus gitu aja. agak kurus ya. Hmm, kalau seperti durian cocok aja sih pak di sini ya. kalau durian ya cocok itu Sampai satu jalan. tahun itu sudah sudah ada sa satu dua meter ada hmm. tingginya. kalau seperti sawo gitu pak? Sawo baru aja nanam kelengkeng ada. gitu ya. Ya kalau kelengkeng itu sudah bah berapa kali. Susah nggak sih pak dapat bibitnya di sini? Bisanya kalau, pesan dari Jawa langsung atau ada yang khusus menjual bibit di sini pak? Kalau di sini belum ada, kalau di SP5 semua ada bibit. Hmm. Berkala juga nggak sih ada bibit bantuan pemerintah khusus buah-buahan ya, gitu? Ada. Hah? Ada. Ada juga ya? Ada. Itu tiap tahun atau gimana pak? Ada. Itu paling cuma satu kali. Waktu pas datang itu, Pak ya. ya. Dapat apa kemarin, Pak? Itu ya apa itu namanya? Mangga dapat. Oh, tapi sudah mulai buat mangganya gimana? Belum. Sudah. Mangganya di Sudah besar, Pak ya? Sudah. Pete hmm. ada. Apa kelengkeng ada. Pak, banyak juga penonton yang sering nanyain. Bagus ini rumputnya subur, bagus pelihara kambing, sapi. Kok kayaknya sepanjang jalan yang mereka lihat yang saya videokan nah, kok nggak ada kambing, sapi? Kalau di sini Kambing sama sapi di darah anu saling batu bukan yang jalur dua sama jalur tiga itu ada sapinya berhasil juga nggak sih pak kalau bapak lihat sekilas seperti itu belum berhasil oh harus. kenapa pak kan belum lama oh gitu maksudnya sudah ada yang tapi belum belum belum, belum panen ya. gitu ya belum si, belum pernah kalau ambil di sini di sp 5 itu sudah berhasil hmm, gitu tapi soal rumput cocok aja untuk cocok sapinya ya semua cocok iya ya maksudnya gini loh pak banyak uh, penonton yang bilang gini kan bagus tuh kotorannya buat pupuk ya, kan terus juga rumputnya bisa dimakan sapi gitu kalau seperti saya orang teran ini kalau dibantu apa itu sapi sapi bisa uh -uh. kalau misalnya ada yang mau kerjasama gitu pak ya, kebetulan lagi banyak ya, uangnya mungkin bukan ada. dari pemerintah gitu bukan, bukan dari pemerintah iya tapi Uh, titip Sama. kambing gitu ya. nanti mungkin bagi hasil atau seperti apa biasanya orang berbagi bisa itu pak ya bisa itu kalau lahan untuk berkebun sambil beternak itu aman aja pak aman aja gitu kan takutnya kandang oh, oh dibuatkan kandang dibuatkan jadi kerjaan lagi pak ya cari ya. rumputnya ya <laughs> atau rumput dari hasil menyiangi tanaman itu bisa dikasih juga mungkin atau nggak bisa ya bisa aja nanti kan ada yang baik ada yang nggak seperti ini Oh begitu ya. Ada juga nggak sih pak dari tanaman-tanaman itu yang bisa diambil daunnya untuk dikasih kambing atau sapi? Ya, ya ada aja lah. Ada aja ya. Ada. Oh. Jadi masih menjanjikan pak ya kalau seperti kambing dan sapi di sini. Ya. Terus kalau penjualannya pak sejauh ini banyak nah, aja ya? Penjualannya masih apa itu? Masih permintaan masih tinggi pak ya? Ya permintaan tinggi. Apalagi kalau pada saat hari raya kurban seperti itu pak ya? Di SP5 itu sampai 31 ekor. Anu, sapi 30 juta. 30 juta. Kalau sudah waktunya untuk uh, di sembelih ya, waktunya iya. dipotong. Enggak ya? di sembelih kan banyak yang apa itu? Minat lagi. Minat. Oh. Gitu. Cuman risikonya kayak penyakit gitu sejauh ini nggak ada nggak sih pak? Gak penyakit. Ada, kalau sapi nggak ada. Kambing? Kalau kambing ada. Iya katanya apa ya sakit perut gitu ya, kembung perutnya ya? Ikan ini dapat apa itu bantuan? bantuan. SP SP3 itu 8 SP48 itu semua enggak ada. Enggak ada yang berhasil. Ya, oh, gitu. Kalau sapi masih ada. Sapi masih ada ya. ya. Belum ada uh, ceritanya sapi sakit di sini ya. 
Belum ada. Belum ada ya. Jadi mungkin warga Kaltara khususnya Tanjung Selor yang kebetulan lagi sudah punya dana berlebih bisa kerjasama dengan Pak Mesran untuk pelihara sapi di lahannya ya. Banyak rumputnya. <laughs> ini kesempatan ini. Ya nah, itu. Lahannya seperti ini. Dan ada masnya juga yang bisa jagain. <laughs> Kalau selain sapi pak sama kambing itu dua aja sih ya kalau di sini ya kalau seperti unggas bagaimana pak? Kalau unggas itu tidak tidak berani. Kenapa pak? Kan banyak yang kalau unggas itu banyak yang mati pasti oh, ada. Oh apalagi kalau musimnya ya? ya? Musimnya. Iya ya seperti ayam kampung. Ya ayam kampung itu ini aja. Sudah dikandangin tetap ada yang mati ya? Kandangnya banyak yang mati. Pengaruh cuaca atau apa itu pak? Pengaruh cuaca. Cuaca kan, ya lemahnya lembab terus apa itu mataharinya terang sekali terang sekali ya Oh begitu pada saat pada saat uh, musim kemarau panas sekali, panas sekali. pada saat musim hujan uh, lembab, lembab sekali ya, lembab. Nah, gitu itu ya kendalanya jadi uh, sudah dijawab oleh Pak Mesran kendala untuk beternak unggas ya jadi lebih cocok memang beternak sapi seperti itu dan permintaan juga masih tinggi. Tapi memang bibit mahal pak ya. ya mahal. <laughs> Harga berapa paling murah pak bibit sapi kalau setahu bapak? Yang bapak mungkin dengar-dengar dari orang. Yang saya dengar di SP5 itu 6 bu, umur 6 bulan itu sudah 15 juta. Itu, itu. tapi itu untuk dapatnya tidak susah pak? Ada aja? Ya ada. 6 bulan 16 juta. Ya. Itu kan apa itu? peranaan dari situ aja Oh begitu Halo Ibu baru pulang Bu <laughs> baru pulang dari ini ya bawa jualannya ini masih ada tertinggal nih Oh nanti diambil sendiri itu ya Oh gitu